Witam na kanale Podróże Te Małe i Te Duże. Dzisiaj pospacerujemy po Bogu Chwale, mieście graniczącym bezpośrednio z Rzeszowem. Przejdziemy się od Urzędu Miasta, przez zespół pałacowo-parkowy Lubomirskich, aż do Starego Spichlerza, przy okazji poznając ciekawostki związane z tym miastem. Zapraszam na film. Boguchwała to miasto położone w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. Położone jest przy trasie międzynarodowej E371. Liczba mieszkańców wynosi ponad 6 tysięcy. Nasz spacer rozpoczynamy od Urzędu Miasta w Boguchwale, który zlokalizowany jest przy ulicy Suszyckich. To tutaj ma siedzibę burmistrz, Rada Miejska i Urząd Stanu Cywilnego. Następnie udamy się w kierunku północno-wschodnim, idąc wzdłuż drogi głównej prowadzącej do Rzeszowa. Co ciekawe, miejscowość ta została założona w XIV wieku jako Pietraszówka lub Piotraszówka. Pierwszym potwierdzonym jej właścicielem był Mikołaj Piotraszewski, a później jego synowie. Zmiany nazwy na Boguchwałę dokonał August II Mocny przy okazji nadania praw miejskich w roku 1728. Niestety, w ramach pierwszego rozbioru Polski, władze austriackie odebrały Boguchwale prawa miejskie, które ostatecznie odzyskała dopiero w roku 2008. A skąd się wzięła nazwa Boguchwała? Podobno Teodor Lubomirski, o którym powiemy więcej w dalszej części filmu, jako pokutę za grzechy postanowił wybudować trzy kościoły w Zabierzowie, Przybyszówce i swojej Pietraszówce. Kończąc budowę, fundator padł na kolana i z wielką ulgą i radością wypowiedział słowa – Bogu dzięki. Postawa Lubomirskiego bardzo wzruszyła jej mieszkańców i od tej pory Piotraszówkę coraz częściej nazywano Boża Chwała, a później Bogu Chwała i tak zostało do dziś. Tutaj zaś znajduje się podkarpacki ośrodek doradztwa rolniczego w Bogu Chwale, wcześniej zootechniczny zakład doświadczalny, który prowadzi działalność informacyjną, edukacyjno-szkoleniową i doradczą. Pomimo, że Boguchwała nie kojarzy się w żadnym stopniu z jakąkolwiek żeglugą, ciekawostką jest, że w XVII i XVIII wieku funkcjonował w Boguchwale port rzeczny na Wisłoku. Nieco później Boguchwałę z Budziwojem łączyła przeprawa promowa, zastąpiona mostem pontonowym, czynnym do lat 60. XX wieku. Następnie skręcimy w ulicę Grunwaldzką, przy której znajduje się odnowiony pomnik Grunwald, postawiony w 500. rocznicę zwycięskiej bitwy z Zakonem Krzyżackim. Po prawej stronie mijamy stary kościół św. Stanisława w Boguchwale, pochodzący z XVIII wieku, z fundacji wcześniej wspomnianego Teodora Lubomirskiego. Dalej, kierując się ulicą w dół, Wyjdziemy stromymi schodami pod nowy kościół św. Stanisława w Boguchwale, to jest okazałą świątynię, z umieszczoną na frontonie figurą Matki Bożej Niepokalanej, wykonanej przez rzeszowskiego artystę Piotra Kidę. Tak na marginesie wspomnieć należy, że w okresie zimowym, przy szkole podstawowej imienia generała Maczka, sąsiadującej z kościołem, jak co roku funkcjonuje bezpłatne lodowisko. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Bez wątpienia największą atrakcją turystyczną gminy Boguchwała jest zespół pałacowo-parkowy. Pałac od południa i wschodu otacza park, od północy niemal przylega do niego kościół, a zabudowania gospodarcze są usytuowane od zachodu. W tym oto budynku ma siedzibę liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Boguchwale. Pałac został wybudowany przez wcześniej wspomnianego księcia Teodora Lubomirskiego w 1728 roku z wykorzystaniem murów wcześniejszego dworu obronnego. Była to niegdyś wspaniała barokowa rezydencja, porównywana często z założeniami wilanowskimi. Budowla składała się prawdopodobnie z trzech piętrowych pawilonów i parterowych łączników. W otoczeniu pałacu powstał ogród geometryczny w typie francuskim, od wschodu opadający omurowanymi tarasami ku parterowi wodnemu, z rozległym stawem przeciętym groblami i wyspą pośrodku. 
Niestety następcy Teodora Lubomirskiego nie kontynuowali jego dzieła, a pałac podupadł, nie ominął go też pożar. W XIX wieku pałac został przebudowany i rozbudowany o przylegającą doń parterową oficynę w stylu neoklasycyzmu, z gankiem w elewacji frontowej i arkadowym podcieniem wzdłuż całej elewacji ogrodowej. W tym czasie powstał też spichlerz dworski, obecnie gminna biblioteka publiczna oraz murowana brama wjazdowa z ogrodzeniem. Ostatnimi właścicielami pałacu byli Zenon i Wanda Suszyccy, z których to dóbr utworzono fundację naukowo-rolniczą w Boguchwale, na gruncie której powstał podkarpacki ośrodek doradztwa rolniczego. Co ciekawe, pozostałości zabytkowego parku obejmują prawie 300 sztuk drzew i krzewów iglastych i liściastych, reprezentowanych przez 30 gatunków. Występują tu między innymi klon jednolistny, pospolity, jawor oraz kasztan jadalny, czy unikatowy dom przypółkowy, kasztanowiec biały oraz lipa szerokolistna. Na sam koniec podejdziemy na rynek miejski w Boguchwale, który został gruntownie przebudowany. Centralny punkt nowego rynku stanowi zabytkowy spichlerz, który został pieczołowicie odrestaurowany. Mieści się tutaj restauracja. Włożono ogrom pracy i środków, aby odmienić to miejsce, zresztą porównajcie sami. Będąc na rynku, nie sposób również wspomnieć o Miejskim Centrum Kultury, to ten biały budynek. Jest to prężnie działający ośrodek, z bogatą i ciekawą ofertą wydarzeń kulturalnych oraz zajęć dla wszystkich grup wiekowych. Kończąc ten spacer, warto zwrócić uwagę, że miasto poczyniło ogromne starania na rozwój i samodzielność, nie dopuszczając do przyłączenia do sąsiadującego z nim miasta wojewódzkiego. Dziękuję za uwagę i do następnego filmu.